Mi padre eh, entró en el museo mmm, porque era funcionario, funcionario de policía, sí, y estaba, eh, estaba de inspector destinado en el museo. Se hizo amigo del de director Sotomayor y, y tenía nociones de fotografía. Por aquella época no había eh, laboratorio fotográfico instalado en el museo. Y entonces el foto, al fotógrafo de Moreno le avisaban de vez en cuando para fotografiar cuadros, sobre todo en restauración. Y, y bueno, mi padre ya, como te digo, se hizo amigo del, de Moreno, del fotógrafo, y de Sotomayor, y tenía largas charlas y demás. <ríe> y llegó un momento en que Sotomayor les, pro, les propuso organizar en el Museo del Prado un laboratorio fotográfico. Y de acuerdo con Moreno y con mi padre, pues se hizo. Mi padre hizo hincapié en que había que contratar a otra persona más. Entró Olivares, Manuel Olivares. En las puertas de los centros eh, turísticos había fotógrafos ambulantes. Y entonces había un fotógrafo en la calle. Tenía una cámara, una cámara de estas grandes que, con el trapo que se pone y tal, <ríe> y el caballo. ¿eh? El caballo de, sería de cartón. Entonces, entonces, la cámara fotográfica en el turista no existía prácticamente, vamos. Y bueno, pues a la puerta del museo a la gente le gustaba tener un recuerdo y avisaban, oiga, por favor, nos puede hacer. Y luego les mandaban la fotografía. Y ese fotógrafo era bueno. Entonces tenía un equipo completo y ahí trabajaba. Ahí es donde le conoció mi padre y luego le contrató para, para hacer el trabajo del museo. Manuel Olivares, que fue el padre de mi compañero, Manolo. Esta persona estuvo con él bastantes años, unos cuantos años, y, y, y un día falleció el hombre, murió. Y entonces eh, eh, mi compañero Olivares ingresó en el museo. Dentro del museo no se podía tener un laboratorio fotográfico, porque habría que respetar las horas del museo y eso era imposible. Había que, que trabajar más horas y eh, si el museo estaba cerrado era un problema. En un principio fueron unas habitaciones por ahí pequeñitas ¿eh? <ríe> que hacían las veces de, de laboratorio y, y decidieron hacer una cosa más, más completa y mejor. Encargaron la maquinaria, porque entonces en España de maquinaria fotográfica poco, a Francia a París concretamente. Allí mandaron una serie de aparatos fotográficos en aquella época, máquinas monumentales de, las que se, de madera de las que se usaban en aquella época y, y bueno, pues así empezó todo. Luego el, el laboratorio se organizó en el pabellón de vivienda que hay a la entrada de los Jerónimos. ¿Eh? Había cuatro, dos plantas y cuatro viviendas en cada uno. Sí. Vivía el conserje, el viceconserje, y el laboratorio, que eran las otras dos viviendas. En un principio fue una y luego se aumentó a la otra. <ríe> o sea que estábamos amplios y muy a gusto, muy bien. Ahí estuvo el laboratorio, pues por lo menos unos, unos 35 años. A la puerta de restauración, donde está ahora la capilla románica, ¿eh? Eh, toda esa zona era el taller de restauración. Y hay un patio, hay un patio que debe seguir estando, aunque ya no se, ya no se usa, que salían los restauradores a fumar. ¿eh? Y bueno, a hacer un alto en el trabajo, abría, a, abría la puerta, salían, echaban su, su cigarrito y volvían otra vez al trabajo. Estoy hablando... De 1950, por, por 1949 o así. ¿eh? Yo no sé de quién sería la idea, pero se reunieron en ese patio 
unas, unas 30 personas o así. Los restauradores, por supuesto, todos ellos, el director, el subdirector, los, los conservadores, las personas dedicadas a la venta de fotografías en los puestos interiores del museo, eh, los, las personas que están en las oficinas. El patio es estrecho, es, es pequeño, y entre la puerta de, la, de restauración y, las esca, y la escalinata que bajaba al patio, pues ahí se, <ríe> se instalaron todos. Y entre ellos mi padre también estaba. Y bueno, pues allí todos se, se hizo una fotografía. La fotografía la hizo el, el padre de Manolo, con una cámara, entonces ya había cámara 912, creo que sí, sí. Pero vamos, es una fotografía fantástica. Yo entré en el 53, 1953, y ya debía de llevar funcionando por lo menos cinco años, como, como mínimo. Yo aprendí la fotografía de mi padre, claro, aunque luego ya me diplomé en diversos centros ¿eh? <ríe> y, y ya era fotógrafo más en serio. <ríe> A las 7 de la mañana estábamos dentro del museo. Antes indicábamos las salas en las que pensábamos estar, porque había una, una vigilancia interna como es lógico, de 7 a 9. Creo recordar que entonces el museo se abría a las 9 de la mañana. Estábamos en esa sala fotografiando los cuadros que necesitábamos fotografiar, que teníamos encargados o que nos faltaban por fotografiar. Entonces los cuadros se ponían al lado de una ventana. <risa> para que el reflejo de esa ventana sirviera de iluminación. Era todo muy, muy, muy artesanal. Luego pasábamos al laboratorio, cuando llegaba la apertura del museo y empezaba a entrar el público, y, y teníamos que manipular todo, todo ese material que habíamos conseguido, revelar eh, y luego hacer copias y de los encargos que nos habían hecho o simplemente para archivo. A continuación nos íbamos a comer <ríe> y volvíamos por la tarde otro rato y estábamos hasta que, hasta que, o hasta que nos daba el cuerpo <ríe> o hasta que terminábamos el trabajo. Y estábamos bastantes horas, bastantes horas trabajando, sí. Estar en el museo por, por la noche, prácticamente por la noche, y solos, eh, aquello era extraordinario, <risa> lo más extraordinario que te puedes imaginar. Las cosas luego ya cambiaron, porque sobre todo cuando desapareció el laboratorio fotográfico del pabellón de vivienda que teníamos ahí, ya no, no podíamos eh, manipular la, las fotografías, aparte de que el trabajo era muy grande y se habían creado ya exteriormente laboratorios fotográficos especializados en ello. ¿no? El negativo en cristal es el único que funcionaba y además en tamaño 18 por 24 centímetros. La cámara, como he dicho antes, era una cámara pues, eh, eh, grandísima. No, no tenía marca, ¿no? eran unas, unas cámaras elaboradas artesanalmente, sí, porque, bueno, no, no se fabricaban en serie, no. Hicieron todo, todo ese laboratorio, todo, todo ese archivo en placas de cristal 18x24. Luego empe empezó el, el material de, de celuloide en 18x24 también y luego ya se creó el 13x18 e incluso el 9x12 centímetros. La fotografía que realizábamos en el museo era, eh, sobre todo, mm, en el taller de restauración, en el proceso de limpieza de los cuadros. Antes, el medio y, y después. Había un departamento en el museo que recibía la petición de todo el mundo mm, para publicación de libros. Han pedido este cuadro y este, y este, y este. Nosotros hacíamos la fotografía, enviábamos eh, la la fotografía a esa oficina y la oficina se encargaba del envío y, y de facturación. 
Durante todo el periodo de los 46 años estuvimos fotografiando todos los cuadros del museo, todos. Primero en blanco y negro, porque el color no existía. Cuando eh, el color empezó a funcionar, sobre todo las transparencias en color para las publicaciones, hubo que fotografiarlo otra vez todo, porque las publicaciones sobre todo eran en color, pues había que, había que trabajar el color forzosamente. El problema que, que puede tener un cuadro para fotografiarlo es, son los reflejos que pueda dar el cuadro al poner la luz. La pintura antigua no tiene problemas si colocas bien la luz. La pintura moderna es más mmm, problemática porque la, la, la pintura es gruesa y al meter una, una iluminación sale reflejos de todos los lados. Pero la pintura antigua es, es más más cómoda de, de fotografiar, a no ser que sea el tamaño. Por ejemplo, la fotografía de las meninas, pongo por caso, pues es, es, es complicado debido a su tamaño ¿eh? para iluminarle. Pero vamos, habrá las meninas porque es eh, el cuadro principal del museo, por lo menos eh, a, para mi gusto y el que más me gusta a mí. <risa> <ríe> Le fotografía muchísimas veces. Aparte de fotografiar un cuadro en general, luego había que eh, fotografiar fragmentos. Si os acordáis del cuadro del Jardín de las Delicias, por ejemplo, tiene cientos o quizá miles <ríe> de fragmentos diminutos y cada uno de ellos es un cuadro. Y claro, eso se ha fotografiado de esa manera, pormenorizando fragmentos. Y se han hecho, no sé, a lo mejor eh, 500 o 600 o, o, o no sé cuántos fragmentos de, de, de ese cuadro, por ejemplo. Hay una cosa importante que no, no se me olvida. Entonces a, aún está mi padre delante de los fusilamientos de Goya. Fue una cosa un poco, <risa> un poco triste, pero que vamos, no, no pasó. No, no pasó a mayores. Entonces teníamos una iluminación complicada ¿eh? para unas, unas chapas que reflejaban la luz sobre los cuadros. Y en un momento determinado uno de los cables se tiró de él y cayó sobre el cuadro. ¿Eh? Cayó sobre el cuadro. Entonces estaba de director <coughs> eh, Sánchez Cantón. Fui a decírselo. Mire usted lo que ha pasado. Y... Y me dijo este señor, no se preocupe usted, el que manipula cuadros, pues lógicamente alguna vez pasa, tiene que pasar algo. Tranquilo. Le colgaron el cuadro en la misma sala, se cerró esa sala, se descolgó el cuadro y, y me acuerdo que lo arregló este, un restaurador de entonces, eh, Tormo. Eh, sí, lo, lo arregló. <coughs> Bueno, tardaría una mañana y lo expusieron otra vez, no pasó nada. Hombre, fíjate, ya me llevé un susto de muerte. Ah, el, uy, el tesoro de Delfín. Madre mía, el tesoro de Delfín fue terrible. El tesoro de Delfín, primero se, estaba, estaba, en una sala, estaba en una sala bastante baja del museo metido en unas vitrinas incrustadas en la pared y alrededor de una, de una sala circular. Estaban allí un poco aisladas. Ya llegó, claro, uh, los tiempos cambiaron y alguien decidió que eso había que restaurarlo. Esa restauración fue muy complicada. Eh, llamaron a personas especializadas eh, ajenas al museo, pero, pero muy entendidas. Bueno, las piezas se desarmaron, se desarmaron prácticamente todas, porque estaban todas muy fastidiadas. Y estuvimos fotografiando un paso por paso toda la restauración de eso. Entonces ya con cámaras de 35 milímetros, claro, sobre, <coughs> sobre una columna y, y sobre una... O sea, una repisita. 
eh, tratando de evitar reflejos y, y sombras, muy complicado. Se hicieron cientos, miles, miles de fotografías. Luego hubo un director... No, no, director no, su director castellano. Se interesó vivamente en el asunto y mandó construir eh, las, las vitrinas. Y ahora están, está precioso, vamos, que ello, vamos. Pasados años, por lo menos, ya te digo, por lo menos 35 años, mmm, eh, se hizo la, en la calle en la sala de máquinas de climatización del museo. Y cuando se, hicieron, se empezaron a hacer obras en ese pabellón, nos dijeron que, había que nos teníamos que trasladar, que ahí ya no podíamos seguir. Empezamos a buscar sitios, pero no había sitios apropiados. ...y nos mandaron al casón... ...yo fui a quejarme al director... <risa> ...que el laboratorio fotográfico... Si, ...si estaba en el casón... ...y el trabajo estaba en el Museo del Prado... ...el trabajo de subir y bajar iba a ser... ...importante... ...y Pita Andrade, el hombre, pues me dijo... ...mire usted... Eh, ...caminar y sobre todo cuesta arriba... ...es muy bueno para el corazón... <risa> ...así que... ...no hay más remedio... Y bueno, pues allí nos fuimos. <risa> en el pabellón estuvimos, eh, creo recordar, a, a alrededor de 35 años aproximadamente, hasta que se cerró el casón definitivamente, incluso con el casón cerrado eh, seguíamos allí trabajando. Cuando llegó el Guernica, efectivamente, es que lo recuerdo, vamos, lo estoy viendo, lo metieron en el casón eh, enrollado. ...junto con todos los dibujos preparatorios... ...era importante la, la colección... ...y me acuerdo que montaron la urna... ...una urna a prueba de todo... ...con las banderas a los lados... ...muy bonito, estaba muy bonito... ...en el salón central de, de, del Casón... ...y bueno, luego empezamos un trabajo muy importante... ...de fotografiar todos los... ...dibujos preparatorios para el Garnica... ...incluido el cuadro principal, claro... ...fue una cosa muy laboriosa, muy laboriosa... ...por entonces todavía estaba mi padre también... ...rodeado de guardias civiles... <ríe> ...porque ese cuadro era intocable... ¿eh? ...una cosa especial... ...y, y por pues, las circunstancias que, que ocurrían... Sotomayor, Sánchez Cantón, eh, eh, Pita Andrade y Pérez Sánchez. Todos paseaban por las salas. Pero Sotomayor era una persona ya muy mayor y solía sentarse eh, allí <ríe> a hablar con unos y con otros. Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo de aquella época ahora, que está tan de moda es la duquesa de Alba pasear por las, por las salas con su padre. Antes, eh, vamos, es que pas pasabas por las salas y estabas prácticamente solo, pero solo. Ibas a la sala de Velázquez, pues fíjate, a lo mejor había una docena de personas, ahora hay 200 o 300 metidas en ese salón, solamente, como mínimo. Hombre, pues en eh, el museo entonces eh, trabajábamos eh, poca gente. Nos conocíamos todos, eh, eh, charlábamos animadamente, sobre todo la gente de restauración. La gente de restauración eh, entonces eran los clásicos, eh, personas mayores todos, que además eran pintores. Era una vida totalmente distinta, como digo, eh, muy amigable y, y, y bueno, pues a, después ya empezó, empezó a venir gente nueva a la que ya no conocíamos. No he echado de menos la cámara porque acabé muy cansado de, de ella. <ríe> y de luego no. Eh, yo lo primero que hago cuando llego al museo, suelo venir pronto. Y lo primero que hago es ir a, a, al salón de, de Velázquez y ponerme delante de las meninas. Estar ahí un ratito, <ríe> mirarle, recordar tiempos y, y recordar. Y luego pues seguir paseando por el museo. 46 años. Y, y los que llevaba antes, porque 
como ha dicho, ingresó en el 53, pero antes, cuando era estudiante ya, venía por aquí, me paseaba con mi padre, y bueno, el museo es mi segunda casa.